my name is Kay and welcome back to my channel. So for today's video, i-share ko sa inyo yung mga best makeup products that I have used for 2019. So if you want to see more, then please keep on watching. So bago tayo magsimula, gusto ko lang kayo i-greet lahat ng happy, happy new year. I wish you all the blessings and I wish you all a prosperous new year. Sana itong darating na taon, eh, swertihin tayong lahat. So, may it be sa ating financial, work, job, career, or kahit ano pa man yan. I wish everyone na maging successful tayo for the upcoming year. Let us thank 2019 and welcome 2020 with a bang. So, as I mentioned, ang isi-share ko sa inyo would be the best of 2019. So, I think this is going to be the first part since... Medyo marami sila and I will be sharing with you the makeup products na naging, good, naging favorite ko for 2019. So, first time kong gagawa ng video na ganito kasi usually ginagawa ko lang mga mini product reviews, yung mga product empties, yun lang. Pero yung mga favorites or yung best of uh, 2019, first time ko pa lang to gagawin sa channel ko. Yung ibang vloggers ko gagawa rin ng mga ganitong video. So, itry naman natin para may share ko din sa inyo yung mga products na ginagamit ko. As you may know, I have very oily skin. So, as you could see, may mga shine yung mukha ko. And I have breakouts sometimes dito sa mga ganyan. So, minsan may mga dry patches ako like this. So, itong mukha ko, ano yan, uh, bare face yan. Sunscreen lang, tsaka parang setting powder. And that's it. Yan lang. So, yan talaga yung itsura ng mukha ko pag walang makeup. So, we're not gonna put on makeup today. Isishare ko lang sa inyo kung ano yung mga makeup na ginagamit kong madalas. So, without further ado, halika na magsimula na tayo. So, let's start with our base. So, very important ang sunscreen. So, this year, yun yung naging isa sa ultimate skincare goal ko na gumamit ng sunscreen. Kasi since nga very oily yung skin ko, parang na-take for granted ko yung paglalagay ng sunscreen. So, ngayon, meron akong favorite na sunscreen. Actually, dalawa sila and you have constantly seen this in my videos Kasi favorite ko sila. So, the first one would be this one. So, the Real Kill 9.9 .9 Sunscreen from Ra and Gowori. So, ito favorite ko talaga to kasi uh, hindi siya greasy. Madali siyang maabsorb ng skin. And it doubles as a primer. So, may primer ka na, mayroon ka pang SPF. And it's SPF 50, so it's good for your skin. So, this is the first one. So, if feeling ko nagmamadali ako and I don't have enough time to wait for it to be absorbed by the skin, ito yung ginagamit ko. Pero, if hindi naman ako nagmamadali, ito yung ginagamit ko. Like that. So, if hindi ako nagmamadali, ito yung ginagamit ko. So, this is the Innisfree na Perfect UV Protection Cream. So, this is made for oily skin. So, ito, medyo tacky siya ng konti. So, I don't use a primer when using this one. So, Kapag ginagamit ko itong mga sunscreen, hindi na ako nagpa-primer. Parang ito na yung primer na ginagamit ko kasi ito medyo tacky. Ito madali siyang ma-absorb and it's not that tacky. Ito medyo tacky siya ng konti and meron siyang tone-up characteristic. Parang feeling mo ang puti ng mukha mo, ang fresh. Hindi yung puting para kang espasol, yung puti na parang fresh ka. So ito gusto ko rin itong ginagamit. Minsan, I use it alone. Katulad ngayon, yun ata yung ginamit ko. So, parang glowy pa rin ako kahit na wala akong makeup. So, proceed naman tayo sa susunod na base product. So, base product would be this one. So, this is the L'Oreal Infallible na 24-hour fresh wear. So, I have been constantly using this mula ng nabili ko to. Ang ganda niya kasi hindi mo na kailangan ng concealer. Pag ginamit mo to matatakpan niya lahat ng mga chismis sa mukha mo. Most especially if you're using a brush to apply the foundation. Ang ginagawa ko, brush yung ginagamit ko. Tapos para ma-even out ko lang siya ng konti or ma-sheer out ko lang siya ng konti, binabuff ko lang siya ng uh, beauty blender or yung sponge, ng damp sponge para at least medyo pantay naman yung kulay niya sa face ko. So, favorite ko to And my shade is golden beige. So, 140. So, gustong-gusto ko siya. Ang ganda-ganda niya. 
So, this is one of my favorites this year. Lagi ko siyang ginagamit kapag may pang malakasang make-upan. So, mura lang din siya for its price. And, pwede mo siyang magamit for one year. So, parang kalahating taon ko na siyang ginagamit. And, marami pa. Kasi a little goes a long way. So, next naman. So, base products pa rin tayo. So, this has been consistently showing up in my videos. So, this is the Snoddy Cushion. So, this is a Korean cushion. So, pagka inopen mo siya. The usual na mga cushion, ganyan yung kulay niya. So, ang kulay lang nito yata is 21 and 23. I'm not sure. Comment down below if may alam kayong ibang kulay nito. But, I'm using the shade 21. And okay naman siya kasi meron nga siyang tone up characteristic. Although, it's very sheer. Hindi siya yung medium to full coverage na cushion. But still, It offers SPF and glowy talaga yung skin mo. Parang hindi, parang alam mo yung no makeup makeup look. Ganun yung itsura niya. Parang glowy glass skin. Parang ganun. So kahit na sheer tong coverage nito, gustong gusto ko tong gamitin. Every time na papasok ako. Kasi pag papasok ka naman, hindi mo naman kailangan mag heavy makeup. So ito yung ginagamit ko na cushion. So, next, base product. So, cushion ulit. Uh, since uh, for the past year, eh, nabaliw tayong lahat sa mga Korean skincare and makeup. So, ang dami kong mga Korean. At actually, majority ng mga products is Korean makeup. So, this one. So, this is the one from Misha. So, it's the Misha X Line Friends na cushion. I think this is called a Tension Packed. So, ang ganda ng ano niya, packaging niya. I bought it for the packaging alone kasi ang cute. And it is on sale. So, naka-sale siya. Kaya, binili ko siya. And this is a full coverage na cushion. So, ganyan siya. So, parang tension packed. Meron siyang parang... Ba yun? Hindi ko siya ma-describe. Basta. Uh, ano siya? Uh, very... High coverage, medium to high coverage. And ang shade nito is shade 23. Yan. It's shade 23. It also has SPF 50 plus PA++++. So, kahit na hindi ka na mag sunscreen, you can use this alone. Kasi meron na siyang SPF. But it's better if you could use a sunscreen on top of this. Kasi yung mga sunscreen naman, hindi naman sila masyadong mga oily, mga greasy. Unlike yung mga regular na sunblock na sa katawan. So, meron talaga mga sunblock for your face na pwede mong gamitin on top of this uh, cushion. Maganda to kasi natatakpan niya rin yung mga chismis and fresh din. Fresh din siyang tingnan. So, uh, I have been in the hunt for good uh, cushion. May mga cushion ako dyan na hindi ko masyado bet. But so far, for this year, itong dalawa yung favorites na cushion ko ginagamit. So, if you're feeling a little, if I'm feeling a little fancy, ito yung ginagamit ko. Pero kapag ka daily lang, ito yung ginagamit ko. Kasi, magkaiba sila ng coverage. So, next, na base product. So, if naglagay tayo ng mga foundation, mga cushion, My oily skin needs to be set. So, kailangan ko ng setting powder. And I have two favorite setting powders for this year. So, first one would be this one from Innisfree. Ito yung Innisfree na No Sebo Mineral Pack. So, dati gusto ko yung loose. Ngayon, ginagamit ko itong parang compact. Kasi it works the same. Plus, mas matagal tong maubos. Kasi yung loose, eh, tinataktak mo pa minsan nasa sayang lang. Unlike nito, use a brush and then set mo na yung face mo. And mura lang to nagsasale sa buy one take one siya minsan. And then the next one is a recent discovery. So na-discover ko lang sa around mga August. So this is the Nichido na final powder. So halos lahat yata ng mga beauty vloggers ginagamit nila tong Nichido final powder kasi it's very affordable and it's good to set your makeup. Hindi siya nagkakaroon ng parang flashback or yung uh, pag nagpicture kami puti na parang pulbo. Although ginagamitan ko siya ng setting spray, pero this alone, ito yung gamit ko ngayon. So parang okay naman siya. Although 
for oil control talaga, mahirap talagang kontrolin yung mga oil ko sa face kasi super oily skin ako. So, ito, maganda siya. I really like this. And my shade is Creamy Glow. So, yun yung shade na binili ko. Yun yung shade na sakto sa skin tone ko. So, another, uh, actually, it's a base slash setting product. So, it's a MAC Fi Fix Plus. So, this is the uh, regular variant. Kasi may iba't iba na silang variant. May lavender, may iba't ibang variant. Pero, ito lang yung ginagamit ko. And, as you could see, paubos na siya. Huling binili ko yata to June. So, konti na lang, mauubos na siya. I really like this kasi glowy yung face mo. Parang meron nag-iiwan siya ng subtle glow na parang kang nag-highlighter. I'm not sure kung ganun siya kasi oily skin ako, pero ito maganda talaga. Although I haven't tried any other setting spray, ito talaga nagustuhan ko siya. So it's constantly showing up in my makeup routine sa aking favorites, maybe in my product empties kasi mauubos ko na siya. So I really like this product. Although it's expensive, but it goes a long way. So, medyo matagal mo naman din, medyo matagal mo din naman siyang magagamit. So, last face product. So, ako minimal lang yung makeup ko. I don't do eyeshadow, I don't do mascara, I don't do eyeliners. So, majority ng mga ano ko is base products tsaka kilay and lipstick. So, yun lang. And I have one favorite. So, ito sobrang favorite ko to. As in, mula nang na-discover ko to, ito pa nga yata yung first na binili ko. So, this is the Careline Oil Control Blush On. And this is in the shade Fresh Tomato. So, ang shelf life naman niya is 24 months. So, I think it has not been 2 uh, years nung in-open ko to. Siyempre, in-spray ko lang siya ng alcohol to keep it hygienic. And ako lang naman yung gumagamit. So, ayan na siya. Oh. Sira na siya. Nabiyak na. So, mauubos na siya. So, gusto ko siya kasi ang fresh tignan. Although, a little goes a long way. Huwag yung talagang ganun-ganunin mo yung pagkuha ng blush. Isang tap mo lang, gan isang ganun mo lang. And then, you tap off the excess. And then, ang fresh ng tignan nitong blush on na to. And most of the time, out of stock to sa Watsons. So, if makakita kayo nito sa Watsons nyo, bilhin nyo na. Kasi, mura lang siya. 95 to 100 pesos lang for this uh, product na talagang bongga yung payoff niya. As in, ang tagal mo nang magagamit and fresh talaga. Although, I haven't tried any other shade, pero sa skin tone ko, bagay na bagay yung fresh tomato kasi hindi siya masyado red, hindi rin siya masyadong orange. So, sakto lang, somewhere in the middle. Basta, wag mo lang damihan. So, yan yung mga face products. So, let's proceed with eyebrows. So, kilay is life. So, kailangan lagi tayong may kilay. Kasi yung kilay ko talaga, kapag kawala akong uh, eyebrow product, wala talaga as in none, zero, wala. So, kailangan lagi may kilay product. So, I have two favorites. So, dalawa yung pinagpapalitan ko na kilay product. Pero, for now, yung gamit ko sa kilay ko would be this Etude House na Drawing Eyebrow. I'm not sure sa shade, kung anong shade nito. Pero, it's somewhat close to a brown and a dark brown. Parang ganun. So, it's a retractable pen. So, konti na lang, oh, mapapasama na siya sa product empties. So, ito, madali siyang i-maneuver. Hindi siya sobrang lambot na mapuputol sa pagginamit mo. Hindi rin naman siya sobrang tigas na ang hirap niyang i-drawing. So, dito mapapractice talaga yung iyong kilay skills. Plus, it comes with a spoolie. So, ano na siya? Parang ito na lang yung dadalhin mo. You don't need to bring a separate brush for you to make uh, kilays on fleek. So, ito. Isa sa mga favorites ko. And, may Etude House na dito sa Jeddah. So, madali na itong mahanap. There's also Etude House in the Philippines. So, maraming colors to. May mga gray, may black, may dark brown, may brown. Depende sa color ng hair mo. Since my hair is colored, so colored yung kalahati, yung kalahati black. So I go somewhere in the middle. So dark brown would be my safe bet. Kasi pagka sobrang black naman ang kilay mo, parang fake na fake naman yung kilay mo. So gusto ko yung kilay na medyo ano lang. Parang may kilay ka lang, hindi yung 
hindi mo ka drenowing, ganyan. So, parang yung saktong amount ng kilay lang. So, kilay is life. So, next, kilay product. So, you always see this on my channel sa lahat ng hauls ko, sa mga product empties. So, this one is from Bra and Gowori na auto eyebrow. So, it's the same. So, meron din siyang spoolie on the other side. And, this is a retractable eyebrow product. The only difference is, ito, paslant siya. Ito, ganyan siya. Parang straight lang siya. So, for me, the slanted one gives me a more precise na drawing. Pero, okay pa din naman sila parehas. Same lang din yung consistency nila. Hindi masyadong malambot, hindi masyadong matigas. Hindi siya napuputol and hindi rin siya tacky. It glides on easily without breaking the product. So, hindi siya napuputol. So, ito, dalawang shades din to. Parang isang dark brown, tsaka isang brown. So, any color, okay lang sa akin. It works well. Let's proceed to lip products. So, marami akong mga lip products. I actually have four, or actually five, five lip products. So, let's start with uh, this one. So, this is the Carmex na Daily Care na Lip Balm. So, this is in strawberry flavor. So, nabili ko siya sa iHerb and it has SPF 15. So, as I mentioned sa previous video ko, hindi naman tayo naglalagay ng sunscreen sa bibig. So, it's nice to have a lip care na merong SPF. Kasi, na syempre, natatamaan din ng araw yan. We have to take care of our lips also. And it's very hydrating. Tapos, pag in mo siya, it's waterproof. Nakalagay dito, water resistant siya for 80 minutes. So, ito yung ginagamit ko. Ito yung favorite ko sa ngayon. So, parang plain lang siya na lip balm. Wala siyang tint. Ano lang siya talaga. Parang ipiprevent lang niya yung lips mo from chapping or from that, from drying. Or para din maganda yung application mo ng lipstick. So, kailangan yung lips mo walang mga bitak-bitak. So, ito yung isa sa favorite ko na lip product. So, next would be, actually, dalawang variant siya. So, this is the Misha na Wish Stone. So, dalawa to. It's actually a promotion. So, nakuha ko siya. Binili ko to ng regular price, 1,400 pesos. May libre siyang dalawang ganito. Or, I don't know, it's a promotion price. Basta silang tatlo for 1,400. So, dun sa isang kamag-anak ko na seller, uh, siya uh, galing siyang Korea. So, she knows good Korean makeup. Because she lived there for quite some time. So, I trust her recommendation. And it really works well for me. So, itong dalawa na to, these are, uh, I'm not sure, lip tint? Kung anong classification sila. So, lip tint, lipstick. Uh, isa sa kanya is parang water-based. So, ito yung uh, color pink. So, pakita ko sa inyo. So, ganyan siya. It lasts a long time even if you drink water or you eat. Andyan pa rin siya. Itong isa naman, oil-based. So, yan. So, ito parang meron, rung, meron siyang tinge of orange. Ito parang red. So, maganda sila parehas. So, I use them interchangeably. Itong dalawa. Kapag ka tinatamad ako mag- Lipstick, itong dalawa yung ginagamit ko. So, I really like them. And, ang ganda-ganda ng packaging niya. Packaging is everything. So, ang ganda nitong i-display sa lagay mo ng lipstick. So, that's that. Then, there's another two. So, these two are local brands. And, I really love them. Uh, isa din to sa mga go-to na lip colors ko. So, the first one is this one. So, this is the Pink Sugar na Sugar Tint. And this is in the color Purple Pleasure. So, color is intimidating, yes. Pero, konti lang yung nilalagay mo. And, isa-spread mo na lang siya. And, this lasts a long time also. So, ang ginagawa ko, ganyan lang. Tapos, ini-spread ko na lang siya sa lips ko. 
para medyo reddish lang siya ng konti. Yung konting-konti lang talaga. Dati hindi ko siya ginagamit kasi I'm very intimidated with the color color purple. Pero nung ginamit ko, merong time na isang buwan ito yung ginagamit ko kasi gustong-gusto ko talaga yung nagiiwan siya ng tint sa lip mo as in and it's very nice, it's very affordable. Nakuha ko siya as part of a set. Yung kay Anclutes na Ultimate Set, yung unang release niya ng Ultimate Set. Meron pa akong isa, pero medyo pale yung color nun. So, ito, parang mas gusto ko to than the other one. So, mura lang to, and it's available sa Watsons. Sa atin, sa Philippines. And the last, but not the least, is one of my favorites. Ito din yung isa sa mga binabalik-balikan kung uh, lipstick. This is the Careline na Kiss Sticks. And ang shade dito is Pinch. So, ganyan siya. Para siyang lip crayon. And maganda yung kulay niya. So, ito siya. Maganda yung kulay niya. Kasi para siyang rose na parang mauve na ganun. So, it's not too red. It's not too orange. It's not too purple. Not too pink. So, sakto lang. Ayan siya. So, it's a very lovely color and it complements the uh, blush on. So, pag itong dalawa na to, perfect. Sila yung like yung ginagamit. Walang panama yung mga high-end na makeup kasi it's very affordable. Tapos, ang ganda pa ng outcome kapag ito yung ginagamit ko. So, those are my favorite products for 2019. So, these are the makeup products na lagi kong ginagamit. Um, ginagamit ko sila interchangeably hindi naman lag lahat ay eh, ginagamit ko all at once so pinagpapalit-palitan ko sila sila yung mga go-to products ko most especially on days na nagmamadali ka duty ka lang so yan yung mga items na ginagamit ko so if you like videos like this please hit the like button comment down below if may mga favorites din ba kayo dito sa favorites ko please subscribe to my channel if you haven't already and I will see you on my next video Bye!